Viral po ito at uh, nireklamo niya ang kanyang mister na nakita niya sa video na may kahalikang iba sa airport sa Singapore Idol. Nasa linya po natin si Crystaline Sazon. Ma'am Crystal, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, sir. So, meron pong nagpadala sa inyo ng picture na may kahalikan si Mister. Opo, oh, sir. Sa airport. Alright. At si Mister ho ba talaga yun? Nasa picture. Opo, oh, sir. Siya po yun. Nakumpanta niyo na po si Mister tungkol dyan. At oh, ako po, po sinabi, sinabi niya. Sinabi niya po niya sa akin na ayan po yung babae nga na sinumpara niya po. Saka pinaninindigan niya po na yan na po talaga. Inamin niya po? Ako po inamin naman po niya sa akin yan. Kung hindi ko pa po siya nahuli, yung nag-send po sa akin, hindi ko aamin. Kasi hiniwalayan niya po ako, isang buwan ko po siyang sinusuyo. Kasi nagka-problema po kami mag-asawa dahil lang po sa ano, pag-chat po siya. Nagsiselos po kasi ako noon. Nag-iisip na po ako na may babae siya. Nagkukulang po kasi sa tanda sa oras. Hindi na po siya nag-video call. Natutulog na po siya ng kahit na hindi nagsasabi sa akin na nakarating na siya sa dorm niya, ganun po. Kaya nag-iisip na po ako, araw-araw, nag-aaway na po kami. Maiisip ko na may babae po siya. Na, nasa po siya ngayon, ma'am? Nasa Singapore po. At yung babae po, na, nakalikan niya nasa picture ba? Video? Sino video po yun? Video po. At, uh, sa video. At uh, uh, taga Singapore din po yun, kasamaan niya? Baka po nasa Singapore din po yung babae. Pero yung natin niya po sa airport, baka po umuwi ng Pilipinas. Nag-vacation po muna. Sige, anong trabaho po ni Mr. At anong pangalan po ni Mr. Ma'am Cristaline? Alan Jamir siya sa son po. Tapos safety engineer daw po siya doon. Sabi nung agency niya, tumawag po sa akin. Kasal po kayo no, ni Sir Alan, Ma'am Cristaline? Opo, kasal po kami. Maganda din natin yung agency. Ito Idol, yung si agency po, po, nakausap na po, pero ayaw magsalita dahil meron daw pong data privacy law. Ito ah, pong Peridot International Resources. I know. Ang gusto ko lang malaman, ngayon na nakarating na sa kanila, yung informasyon na si Mr. merong karelasyon na iba gawa nitong viral video at alam naman nila na kasal ito kay uh, Crystaline. Mm -hmm. Ano yung akbang o plano na gagawin nila at uh, tungkol sa isyong ito? Yun dapat ang talong natin sa kanila. Apa, apa. I-pa-workout po natin sir sa staff po natin sa likod sir. Crystaline, so, nakausap niyo na po yung agency niya? Tumawag po sila sa akin kanina. Privacy ano daw po daw yung contact niya. Wala po tayo issue doon sa privacy. Talaga meron okay. mang ganong klaseng batas tayo. Pero yung sa ano ma'am, eh, yung gusto ko malaman sa kanila kung ano yung gagawin nilang akbang o ano okay. yung mga gago nilang tulong para sa iyo. Oo oh, nga, empleyado nila itong si uh, Alan, pero ikaw na yung missis niya rito. Oo oh, po. Ano bang may offer nilang tulong? Oo oh, po. Wala ba silang sinabi tungkol dyan, ma'am? Tinanong po nila ako kung magkano daw po ba yung gusto kong sustento. Sabi ko po, ano, hindi ko po kasi alam yung kumagano yung sahod niya. Hindi ko po alam kung magkano yung gusto ko. Kasi nga po, doon po magbe-base yung salary niya sa sustento niya sa amin ng mga bata. Sabi ko Tama. po sa kanya lang ganun. Ayoko po magbigay kung magkano po yung halaga so bakit na ibibigay niya para sa amin. sustento itong si Alan? Nagbibigay po siya ng sustento sa amin ng mga bata. 14,000 po isang buwan. Okay. Ganun Pero po. hindi po sa patyo. Ilan po ang anak niyo, ma'am? Dalawa po. Isang 3 years old po tsaka isang 10 months. Nagagatas po sila pareho. Eh, kung ako tatanong, hindi nga po talaga sa patyo. And to think na yung kanyang trabaho pala doon ay isang city engineer, eh malaki-laki oh. yun. Katitingnan ko yan ng swerdo niya, yung ipinapadala yung suporta para sa mga bata. At isang dahil lang po, ba't siya napunta sa Singapore? Di ba para sa pamilya niya, para sa mga bata? Di ba? Oh, sinabi naman niya po sa akin yan, para sa pamilya daw. Nung makausap niyo po siya at nasabi niyo sa kanya yung tungkol doon sa video? Oo, oh, uh, oh, sinabi ko po sa kanya yung video na yan. Pero oh. ang ano niya po, niwalay niya po talaga ako. Aminin ko sana sa iyo, sabi niya, sorry, sabi niya po ganon. Pasensya ka na kasi napagod na ako. Hindi mo ko pinahalagahan. Gusto sanang pinahalagahan mo ako. Nakita ko sa iyo yung pagmamahal ka. So, pera lang yung minahal mo. Kasi niya, sabi niya po sa akin, di katulad niya, lahat daw ng mga ginagawa ng babae is na-appreciate niya. Hindi man nangihingi ng pera o kahit ano daw po, kinumpara niya po sa babae. As in talagang, nung nalaman ko na po, pinagdidikdikan niya pa po yung babae na yan. Pinaninindigan niya po, handa daw po siyang makulong, mapad-effort o kahit ano. Umaga ako pa po yung masama. Yung pagkaginawaan ko siya ng action, parang ako pa po yung... Lumalabas na masama. Ganun wow. po. Handa po siya sa lahat. 
Sana makausap natin yung agency, uh, Sherif. Uh, kasi masakit itong sinasabi ni uh, Alan doon sa kanya misis na pera lang habol ni misis. Sustento, oh, okay. natural. Kailangan magbigay siya ng sustento. Kaya nga siya pumunta niya sa abroad para sa mga bata. Yes, eh, kailangan talaga magbigay ng pera. Oh, so, Siyempre, huwag niya ikukumpara doon sa kabit. Mm-hmm, eh, si kabit mm-hmm. magpapakitang gilasyon. Eh, habang maaari, di hingi ng pera si kabit. Dahil talaga ang interest niya, eh, makuha lang talaga si Alan. Opo. So, mukhang yung kukote ni Alan, napunta na ito sa p*** niya. Pasensya na Alan, ako nakapagsalita ako ng ganito. Maring mali si Alan, napakasakit yun. Lalo pang sinabi niya na handa na siya makulong, basta ayaw na niya dito kay Ma'am Cristalit. Ma'am Cristalit, matanong ko lang, pasensya na po ma'am. Bago siya umalis, pumunta ng Singapore, okay naman kayo? Hindi na po, sir. Kasi nga po, nagka-problema din po kami. May babae din po siya yun. Ayaw niya din pong umamin. Dito pa lang po sa Pilipinas. Meron na po. Ayaw niya lang aminin. Ayaw aminin din ng nanay niya. Noong ano po, April 20, nagkahiwalay po kami. Dahil po away dami mag-asawa, hindi po kami magkaintindihan. Buntis po kasi ako noon. Lagi po kami nag-aaway. Siyempre po, di niya po ako maintindihan. Kasi nga po, puro insecure. Tsaka depressed po ako. Tapos, uuwi po siya. Gabi na, alas 10. Nandito lang sa tapat yung bahay namin, lalagpas pa siya. Paano di ka mag-iisip na walang babae, hindi siya nang bababae. Tapos dalawa lang kami ng anak ko dito, panganay. Tapos bundis pa ako, uuwi pa siya ng late. Sino oh. nag-aalaga sa akin? Wala. Lahat ng trabaho ng bahay sa akin, uuwi siya, magpapahinga na lang, kakain, matutulog. At li- yung mga panahon ko na yun, hindi niya po talaga ako naalagaan. Nakailangan-kailangan ko naman. Napaka-responsable pong lalaki yung mga ganong klaseng tao. Uh, dapat ang hintigyan niya. Tapos, niya, tapos na, ang ginawa niya pa po, sir, nung ano na, umuwi po siya sa nanay niya. Tinanong siya ng papa ko, ano ba nangyari sa inyo? Sabi nga nun, sabi niya sa post niya sa FB, binalat pa daw ni papa yung damit niya, pinalaya siya, inatid siya sa bahay. E di kung sinong tangang ama yung... Nagawa nun, ihaatid pa ba siya ng papa ko? Hindi. Siya po yung nagbalat ng damit niya. Siya yung kusang umalis dito sa bahay. Hindi na umuwi. Hindi na pakita. Ginawa niya lang, sir. Umuwi siya. Inutuuto niya ako. Ginawa niya lang yung damit niya, yung laptop. Sorry. Sabay umuwi sa kanila, sa nanay niya. Sabay um- nakikipaghiwalay na naman. So, di ba naman po manloloko? So, ibig sabihin, kinukusitibo siya ng kanyang parents, ng kanyang nanay. Pasensya na nanay niya. Uh... Uh, Edelin. So, si Nanay Edelin, nangungusinti po. Hindi ko po sinasabi, pero parang ganun po, kinukusinti niya. Hindi man lang niya, tinauwi yung alak niya, na puntis ako, sir, mga anak na lang, ginanong nila ako. Dapat mo, kung meron nakakaintindi talaga itong si Nanay Edelin, kasi naging nanay siya, nagbuntis din siya. Dapat intindi niyang kalagayan niyo, dapat inadvise niya dito si Alan. Hindi ko siya po eh. Pilit ko po siyang nagsasori ako sa kanya, sabi ko, pupunta ako niya sa bahay, ayusin natin pamilya natin, kawal sa kanya. Kasi aalis ka, habis ko sa kanya, hindi po talaga. Kaya po, napuntan po ko sa barangay para mapag-usap kami. Napilitan po ko siyang ibarangay, kahit na nabag naman sa loob ko para lang mag-usap kami mag-asawa. Para sa kisento na din ng mga anak ko, magaganan na lang po. Kasi nga, iniiwan niya na ako. Tapos, nagkabalikan din po kami, sir. Sinuluyo niya ako, sir. Okay. And then, November po yun, 2016, nagkaayos kami. Umuwi kami dito sa dating bahay nila, mama, para nga, siyempre, masakit po yung ginawa niya sa akin, na, na ganun-ganun na lang, hindi matanggap niya na magulang ko, para hindi rin sila nasasaktan. Kasi nga po, ako lang po yung sinuyo niya eh. Hindi niya man po sinuyo yung magulang ko eh. Hindi man siya nag-sorry. Ako lang po, sa akin lang. Sobrang bait po na magulang ko sa kanya, pero yun na lang niya niya po. Ma'am, yun pong nagluloko siya nung dito pa siya sa Pilipinas at yung babae pong nakita niyo sa airport na nung kuna ng video, yun pa rin pa yung babae yun o magkaiba po? Magkaiba po yun, sir. So, ibig sabihin, ma'am, yung uh, unang paghingi niya ng sorry, sinuyo ka, parang nagkukunwari lang siya, wala siyang pagsisisi, dapat ininto na niya. So, gumawa pa rin siya ng panibang kalokohan. Meaning, Kaya nga po, sir. Po. Kaya bigyan ko siya, sir, eh. Kasi sa pagstuhan ko, sir, na mabuo yung pamilya namin kasi dalawa na yung anak namin, sir. Eh. Wait, isa ko. 
Pinagbigyan ko siya, magkawayos kami. Ako pa po yung nagpakumbaba sa kanina, sir. Pumunta ako sa biyanan ko para lang makuha yung ATM para sa sustento. Kasi nung una po kasi, dinadala nila sa barangay yung sustento. Ako pa po yung kukuha. Mag- Kapapanganak ko lang doon, sir, May. Tapos ako pa yung kukuha doon. May dalaw yung apo nila magpunso ko, sir. Okay. Uh, Sherry, pwede ka natin tawagin ulit yung nanay? Apa, uh, uh, Nanay Edeline? Na nanay Edeline. Hello, Nay? Na- nasa linya lang siya, Idol, eh. Nasa linya lang po. Nanay? Yeah. Mukhang nagbiting-iting yan, ata. Nanay? Magkipag-usap. Mas maganda pa magkipag-usap sa tunay na bingi. At may pag-asa pang marunig ka. Pero nagbiting-iting yan, totally. Talagang wala kang mapapala dyan. They're just listening. And uh, Idol, opo, nakausap din po nung staff natin. Ayaw daw po talaga makipag-usap nitong president po ng uh, Peridot International Resources. Ito pong si Raquel Brasero. Ayaw po niyang magsalita pero willing daw po siyang uh, tumulong off-air dito po kay Kristaline. Ganito ang gagawin natin siya rin. Iakit natin ito sa, uh, sa OWA apa. at saka sa POA. Apa. Uh, I'm sure itong dalawang sahay ng ating gobyerno meron maitutulong sa kanila. Definitely. And then, uh, pwede naman sampan ng kaso to. Lalo pa't may DJ naman palang patunay. Mm-hmm. Diba? Tawag naman si Atty. Paul, magtanong nga tayo kung ano pwede may kaso dyan sa lalaki. Palagay ko pwede ng bausi. Opo, Idol. Pwedeng-pwede po. Pasok po yun. Oo. Pwede siguro yung child abuse. Mm-hmm. I don't know. Itong ginagawa niya na uh, panluloko kay Missy, siyempre naapektuhan yung mga bata. Hanapan natin ng... butas na pwedeng maihabo uh, laban sa kanya sa pamagitan ng batas. Matatawa lamang to kapag ito ay uh, nakatanggap ng sabina. Pag hindi to nakatanggap ng sabina at puro iyak lang ang narinig niya mula kay Mises ay eh, lalong lalaki ang tenga nito. Yung iniyakan siya, mm-hmm. ganun to eh. Itong mga klaseng lalaki. It should be an eye for an eye, tooth for a tooth. Eh, nagpapakita siya ng kawalang niya at katigasan. Eh, di tinan natin kung kaya niya labanan ng patigasan yung batas. Mm-hmm. Yun yung mensahe natin mm-hmm. sa kanya. Tama po, Idol. I'm sure nakikinig siya ngayon. Kung hindi man siya nakikinig ngayon, ito ay may paparating sa kanya ng kanyang nanay na uh, alam naman natin, pasintabi doon sa parents niya, uh, mukhang kinukonsinti. Alam so, naman po ata, Idol, kung nasan po ito si Alan. Of course. Opo. Ayan na po, Idol. Nasa linya na po si Attorney Paul Castillo. Attorney Paul Castillo. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Paul. Attorney Paul, nasa kabilang linya lang po si Idol Rafi Tulfo. May isasangguni lang po sana kaming problema ulit. Attorney. Yes, Rafi. Yes. Itanong mo na lang kay Attorney Paul, Sherry, yung sitwasyon na kasal <coughs> nga itong si Crystal at si Alan at merong video at nag-viral nga na kung saan nagkahalikan itong si Alan at saka yung kanyang tabi. And then pangalawa, napapabayaan niya itong misis niya na binibigyan niya ng emotional, mental torture. The fact na ito'y uh, buntis noong una at ngayon kapapanganak lang. Mm-hmm. Palagi na binibigyan ng emotional problem. Mm-hmm. Ano bang pwede may kaso? Uh, meron tayong tinatawag sa uh, ilalim ng uh, RV-1962, no? yung ating violence against women and children. No? Kasama dun yung uh, emotional at psychological abuse. Uh, in fact, kategorical na nakasulat doon yung pinatawag na marital infidelity. So yung pagkakakita niya, yung nabanggit na nakikipaghalika, na nakikipaghag, etc. Uh, obviously, pasok na pasok doon sa ilalim ng uh, marital infidelity. No? So ang kaso ng problema, will be under the Public Act 1962 para doon sa pinagdaanan niya sa kanyang alaw. Isa pa palang tanong kay Atty. Paul, yung bang nahuli sa video na meron siya kay Akalika na, na ibang babae, itong si Mr. Bukod sa Bausi, wala, wala na ba ibang kaso? Apa. Na pwede may sampa? O Apa. dito kay babae, kung sino man ito babae ito, na nagkipaghalikan sa isang may asawang lalaki, Apa. ano bang pwede may kaso? Oh, para matama yung uh, babae, yung tinatawag natin na mag-cubinage ng Kasi yung uh, sa RA ng Bitus, ito laban lamang ito din sa bawa. So kung gusto mong masama yung uh, babae, concubinage ang kaso ito. Sige, salamat po at yun ni Paul. Ah. So sa sampa ng kaso, concubinage si lalaki at mm-hmm. si babae. Mm-hmm. So kailangan na natin yung buong pangalan ni babae. Madali na i-research yan. Opo, ay doon madali. Ng, pamagitan ng POEA at saka OWA, I'm sure, matitrace natin yan. Mm-hmm. And then sa sampa natin ng kaso, silang pareho ng concubinage dito. Ma'am Pistarin, Oh, Sige po, sa sampan po natin ng kasong kong QPH, uh, okay. si Mr. at saka itong babae. May pangalan mo kayo ni Girl? Hindi ko po ilala, sir. Pero I'm sure yung pong kumuha ng video niyan, alam po, siguro mananawagan tayo yung sa mga kakilala na i-text sa atin yung pangalan ng girl. And then, pag na-text sa atin yung pangalan ng girl, italapit natin yan sa mga kinakulang sa OAPOA to confirm kung siya nga talaga yun. Mm-hmm. And then, sa sampan natin ng kasong kong QPH dito, tama? Oh. Okay. Sige, ganito na lang po, Ma'am Kristalin. I'm sure for now, itong si lalaki, si Alan, nakikinig na po sa atin at sa kanyang babae, baka gusto niyo pong manawagan sa kanyang dalawa. Ma'am. 
Alan, tak rasa kau punya. Semua besar kau itu. Saya nak. Saya nak tak apa je. Pahu kan nak habis kau. Alam walau kau pinggir bini aku nak rakan tolong. Dia buka anak kamu nak efek tuan. Masa saya akan nangkan. Saya ingin yang gusta mu diba. Saya ingin yang gusta nak nangkan ibu. Mga kapatid mo na maraming babae siya na iba dyan. Ayan na, may mandayaan pong dito eh. Saan may kung may gusto niyan? Alam mo pati mo kung babae. Wala akong ginawa sa'yo kung may mahalin ka lang. Kasi sobra ka, nakailan ka na eh. Nabuso mo yung kabaitan ko. Saka ng pamilya ko. Wala mo yung malasakit sa akin. Lahat ng side ko. Hindi mo kilala yan. Sa babae na kabit mo, hindi nila alam mo na yung galing meron kayo. Right. Uh, Shari? Yes po, Idol. Umpisaan nyo na yung pagkuha ng informasyon Apo. tungkol doon kay babae para may sama sa kaso doon sa pungkabinas ng sinasabi ni Attorney Paul and then para mabasa na natin yung pagpapunayan sa POA at saka sa POA. Mm -hmm. I'm sure yung dalawang agency ng gobyerno na panggit ko they'll be more than happy and willing to help. Wala tayong mapapala sa agency dahil yung agency they will protect him yes, by all yes. means kasi kung nakikita sila sa kanya eh. Uh, I'm sorry to sa agency ha. Wala ako nakikita kumbaga yung inyo pong kagustuhan na makatulong sa problema. Kayo po ay siyempre uh, kakampi doon sa inyong worker dahil yung po ay tauha ninyo at doon mm -hmm. ay kumikita sa kanya. In a way, hindi ko ay busy mm -hmm. mm -hmm. Pero kahit na wala, wala ho kayong cooperation, kayong agency, meron mang pamamaraan para pagbayaran nito ng inyong tauhan. Okay? Yes, Sige, ganun na lamang siya rin. Apa, iwa-bird. Isa natin yung work out para i-corte na lang ito itong kaso ito. Okay? Apo. And then, tinan natin kung ano may tutulong natin kay Miss uh, Crystaline. Nasabi naman ng agency, willing doon sila magkitulong off-air. Apo. Uh, siguro na kung pwede natin sila uh, off-air itong si uh, Ma'am Crystaline sa ka-agency mm -hmm. tungkol doon sa support dapat may bigay na yung tamang support. Pero kahit na magbigay ng tamang support dapat makasuhan pa rin. Okay? Yes po. Yes so, po. Okay. okay po. Okay.